नमस्कार दोस्तों मैं अजय सिंह आपका स्वागत करता हूं एस मेकर के यूट्यूब चैनल में दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बताएंगे रीजनिंग के पांच अति महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों जो आपके आगामी सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों रीजनिंग का पार्ट नंबर एक है दोस्तों हम आपके लिए रीजनिंग पार्ट वाइज करा रहे हैं मैथ पार्ट वाइज करा रहे हैं और पार्ट वाइज में दोस्तों हम उन प्रश्नों को शामिल करते हैं जो सेट पैटर्न के प्रश्न होते हैं जो एग्जाम ओरियंटेड प्रश्न होते हैं जो बार बार आपके परीक्षाओं में पूछे जाते हैं इसलिए दोस्तों एग्जाम से पहले पहले आप मैथ रीजनिंग के सारे पार्टों को जरूर देख लीजिएगा ताकि आपके एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन यहां से सारे कवर हो जाए और दोस्तों इन सभी प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए इस वीडियो में हम आपको बहुत ही आसान ट्रिक भी बताएंगे तो आइए दोस्तों देखते हैं पहला प्रश्न देखिएगा दोस्तों पहला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों प्रश्न है इस टाइप के प्रश्न हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं सिंपल तरीका बता रहा हूं दोस्तों यह भी प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है देखिएगा सिंपल तरीका क्वेश्चन को पहले ध्यान से देखिए क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों यदि फोर्टीन एस इलेवन इज इक्वल टू ट्वेंटी टू तथा इलेवन पी थ्री एस वन इज इक्वल टू थर्टीन हो तो सिक्सटीन एस टू पी फिफ्टीन इज इक्वल टू क्या होगा तो देखिए दोस्तों ऐसे प्रश्न है सिंपल तरीका है ज्यादा कुछ नहीं पहले आप क्या करेंगे पहले दोस्तों आप ये देखेंगे चौदह तीन और ग्यारह को हम क्या करें कि बाईस हो जाए ग्यारह तीन और एक को क्या करें कि दोस्तों तेरह हो जाए उसी प्रकार से दोस्तों सोलह दो पंद्रह को हम कुछ करके लाएंगे यानी कि दोस्तों यहाँ पे और एक चीज और ध्यान देना है यहाँ यस है और पी है ठीक है तो आप यस और पी की जगह दोस्तों मैथ के कौन सा सिंबल रख दे ताकि ये बराबर में बाईस तो सिंपल तरीका बता रहा हूं ज्यादा कुछ नहीं करना है दोस्तों अगर मैं बोलूं आप यहां जो यस है ना दोस्तों यस की जगह माइनस कर लीजिए और पी की जगह प्लस कर लीजिए ठीक है तो देखिए चौदह और ग्यारह जोड़ेंगे तो दोस्तों क्या होगा पच्चीस होगा और पच्चीस में से ये तीन क्या करेंगे दोस्तों घटाएंगे तो क्या हो जाएगा बाईस हो जाएगा ठीक है देखिए पी की जगह हम क्या रखें दोस्तों यहां ध्यान दीजिएगा पी बराबर क्या है प्लस और एस की जगह क्या रखें दोस्तों हम माइनस रखें ठीक है ये इस बात को ध्यान रखिए फिर देखिए यहां पर पी है यहां पर पहले पी दे दिया तो यहां पर प्लस हो जाएगा यस है तो माइनस ठीक है तो 11 में तीन जोड़ेंगे तो क्या होगा दोस्तों 14 और 14 में से दोस्तों एक घटाएंगे तो क्या होगा 13 देखिए 13 यहां पे दिया हुआ है ठीक इसी प्रकार से जो प्रश्न पूछ रहे हैं उसका भी हम आंसर देंगे यस है ना एस की जगह क्या करेंगे दोस्तों यहां पे माइनस और पी की जगह क्या कर लेंगे प्लस ठीक है तो देखिए यहां पर सोलह और पंद्रह जो प्लस वाला है जोड़ लीजिए सोलह पंद्रह जोड़ेंगे तो इकतीस होगा और इकतीस में से ये दो, दो है ना ये दो को माइनस कर लेंगे इकतीस में से दो घटाएंगे तो क्या होगा दोस्तों उन्तीस होगा यानी प्रश्नवाचक चिन्ह पर क्या होगा बराबर में क्या होगा दोस्तों उन्तीस होगा देखिए उन्तीस किस ऑप्शन में देखेंगे ऑप्शन नंबर बी में है आपको ऑप्शन नंबर बी दोस्तों क्या हो जाएगा सही हो जाएगा तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों इस, आप इस प्रश्न को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और दोस्तों लास्ट में हम आपसे एक प्रश्न भी पूछेंगे प्रश्न टेस्ट के तौर पे रहेगा होमवर्क के तौर पे रहेगा जिसका आंसर सभी दोस्तों को कमेंट करके बताना है सारे क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम ओरिएंटेड लिए हैं जो बार बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं इसलिए दोस्तों वीडियो को लास्ट तक आप जरूर देखिएगा चलिए देखिएगा दूसरा क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इस टाइप के प्रश्नों के लिए पेन उठाने की जरूरत नहीं है देखिएगा प्रश्न ये कह रहे हैं आशीष दस दिन पहले मंदिर गया था मंदिर देखिए वह मंदिर केवल मंगलवार को जाता है आज सप्ताह का कौन सा दिन है अब यहां पे ध्यान दीजिए क्वेश्चन पहले समझ लीजिएगा देखिए क्वेश्चन ये कह रहा है आशीष दस दिन पहले मंदिर गया था और अगले लाइन में कह रहा है वह मंदिर केवल मंगलवार को जाता है यानी दस दिन जो पहले दोस्तों गया है तो उस दिन क्या किस दिन कहा कि, किस दिन गया है दोस्तों दस दिन पहले मंगलवार को ही गया है ठीक है ध्यान दीजिएगा मंगलवार को ही गया पूछ कह रहे दोस्तों आज सप्ताह का कौन सा दिन है तो ऐसे प्रश्न आए तो ज्यादा कुछ नहीं करना है ये जो दस है ना दोस्तों आप इस दस को क्या कर दीजिए सात से भाग कर दीजिए एक सप्ताह यानी एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं सात दिन होते हैं आप क्या करिए सिंपल सात से भाग करिए तो देखिए सात एक हम सात होगा ठीक है और यहां पे क्या होगा दस में से सात घटेगा तीन ये दोस्तों क्या रहा है शेष में तीन आ रहा है ना इसी तीन को क्या करिए दोस्तों आप मंगलवार में जोड़ दीजिए क्योंकि मंगलवार को ही गया था ना तो मंगलवार में तीन दिन जोड़ेंगे मंगलवार में एक दिन जोड़ेंगे बुधवार दूसरा दिन जोड़ेंगे क्या होगा बृहस्पतिवार तीसरा दिन जोड़ेंगे तो क्या होगा शुक्रवार होगा क्या होगा शुक्रवार देखिए शुक्रवार किस ऑप्शन में है देखेंगे ऑप्शन नंबर बी में आपका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा यानी आज सप्ताह का कौन सा दिन होगा दोस्तों आज कौन सा दिन है तो आज शुक्रवार है ठीक है ऐसे प्रश्नों को क्या करेंगे ऐसे सॉल्व करेंगे एक सप्ताह से भाग करेंगे तुरंत आंसर आ जाएगा जो शेष आएगा उसी शेष को क्या करेंगे जो दिन दिया रहेगा उस
तीसरा क्वेश्चन तीसरा क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है और ऐसे प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं सिंपल तरीका बता रहा हूं क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन ये कह रहा है दोस्तों निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में लुप्त संख्या की पहचान कीजिए लुप्त संख्या मतलब मिसिंग नंबर कहां पर यहां पर देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह है ना इसी प्रश्नवाचक चिन्ह पर आपको बताना है दोस्तों कौन सी संख्या होगी तो इसके लिए क्या करेंगे सिंपल तरीका है देखिए कभी भी श्रृंखला से रिलेटेड क्वेश्चन आए क्या करेंगे श्रृंखला के संख्याओं को ध्यान से देखेंगे ध्यान से देखने का मतलब क्या है दोस्तों यहां देखिए छह हजार तीन सौ इकतालीस है पांच हजार चार सौ बत्तीस है आगे प्रश्नवाचक चिन्ह है फिर यहां पे क्या है तीन हजार छह सौ चौदह है ठीक है अब क्या करना है संख्याओं को ध्यान से देखना है संख्याओं को ध्यान से देखेंगे तो दोस्तों यहाँ पे आंसर भी दिखने लगेगा देखिए कैसे देखना है यहाँ पे आप ऐसे नहीं देखेंगे छह हजार चार सौ इकतालीस पांच हजार चार सौ बत्तीस तीन हजार छह सौ चौदह ऐसे नहीं देखिए ऐसे आप देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा देखिए एक एक संख्या सबका पहला संख्या देखिए छह के बाद क्या है दोस्तों पांच एक कम हुआ पांच के बाद दोस्तों एक कम होगा तो क्या होगा बताइए चार होगा हम चार लिख लिए चार के बाद एक कम होगा तो क्या होगा दोस्तों तीन देखिए तीन यहाँ पे दिया हुआ है ठीक अब क्या करेंगे इसी प्रकार से अगला चलिएगा देखिए अगला इसमें पहले वाले में क्या है तीन है तीन के बाद क्या हुआ है दोस्तों चार एक बढ़ा है चार के बाद एक बढ़ेगा तो क्या होगा दोस्तों पांच हो जाएगा पांच के बाद एक बढ़ेगा तो क्या होगा छे देखिए छे यहां पे दिए हुए अब क्या करेंगे अब तीसरा संख्या चलिए देखिए चार के बाद क्या है दोस्तों तीन है तीन है ना चार के बाद क्या हुआ एक कम हो गया तीन तीन में से एक कम कर लेंगे तो क्या हो जाएगा दो और दो में से एक कम करेंगे तो एक देखिए एक दिया हुआ है ठीक इसी प्रकार से अब आगे वाले को चलिए दोस्तों देखिए एक है एक के बाद क्या है दो दो के बाद दोस्तों यहां पे क्या होगा तीन होगा तीन के बाद क्या होगा चार देखिए चार दिया हुआ है आंसर हमारा क्या आया यानी प्रश्नवाचक चिन्ह पर क्या आया फोर देखिए फोर फाइव किस ऑप्शन में पैंतालीस तेईस देखेंगे ऑप्शन नंबर डी में आपका ऑप्शन नंबर डी दोस्तों क्या हो जाएगा सही हो जाएगा तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और एक चीज और बता दो दोस्तों आपको क्वेश्चन अच्छे लगते हैं समझ में आते हैं तो वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए शेयर भी फटाफट कर दीजिए फेसबुक व्हाट्सएप टेलीग्राम जितने भी दोस्तों आपके पास स्टडी ग्रुप हो जो नए स्टूडेंट हो हमसे जरूर जुड़ जाएंगे दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर ऑन कर लीजिएगा ताकि जितनी भी मैं इंपॉर्टेंट वीडियो दू उसकी आपको नोटिफिकेशन मिले ठीक है तो आप हमसे जरूर जुड़िए चलिए अगला क्वेश्चन है ये चौथा क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया प्रश्न है ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है सिंपल तरीका बता रहा हूं क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़िएगा दोस्तों क्वेश्चन ये कह रहा है उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे शब्द से वही संबंध है जैसा कि दूसरे शब्द का से पहले का है देखिए ज्यादा कुछ नहीं करना है सिंपल तरीका बता रहा हूं देखिए यहां पे प्रश्न कह रहा है 625 का संबंध एक से उसी प्रकार सात का संबंध किससे होगा यानी प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सी संख्या होगी यह बताना है तो देखिए अब यहां पर देखिए ज्यादा कुछ नहीं करना है आप पहले देखेंगे ये छे सौ पच्चीस एक सौ उनहत्तर सात सौ उन्तीस ये सब क्या है ये दोस्तों एक किसी ना किसी संख्या का स्क्वायर है थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा छे सौ पच्चीस किसका स्क्वायर है दोस्तों पच्चीस का स्क्वायर होता है ठीक है पच्चीस का स्क्वायर होता है ये एक सौ उनहत्तर है ना ये किसका स्क्वायर है दोस्तों ये तेरह का स्क्वायर है ये तेरह का स्क्वायर है यानी पच्चीस से क्या हो गया तेरह हो गया यानी कितना कम हुआ है दोस्तों बारह कम हुआ है देखिएगा सोचने का तरीका है पहले आप सोचेंगे तभी सॉल्व करेंगे तो कितना कम हुआ है दोस्तों बारह कम हुआ है चलिए हम यहां पर चलते हैं ये सात है ये किसका स्क्वायर है दोस्तों ये सत्ताईस का स्क्वायर है सत्ताईस का स्क्वायर है अब यहां पे दोस्तों क्या होगा हम इसमें से बारह कम कर लेंगे बारह कम करेंगे सत्ताईस में से तो पंद्रह होगा और पंद्रह का स्क्वायर क्या होता है दोस्तों दो सौ पच्चीस होता है देखिए दो सौ पच्चीस किस ऑप्शन में देखेंगे किसी भी ऑप्शन में दो नहीं दिया हुआ है जब किसी भी ऑप्शन में दो नहीं है तब हम क्या करेंगे दोस्तों अब हम दूसरे तरीका से सोचेंगे देखिएगा अब क्या करेंगे हम दूसरे तरीका से सोचेंगे यानी प्रश्न यह ऐसे सॉल्व नहीं होगा किसी और तरीका से सोल्व किया है तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा दोस्तों अब मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं देखिए ये 625 है ये 625 दोस्तों किन संख्याओं से मिलकर बना है छ दो पांच इसको क्या करिए आपस में ऐसे जोड़ लीजिए एक एक संख्या तो छह दो आठ आठ पांच तेरह जोड़ने पे क्या हुआ तेरह आप क्या कर दीजिए तेरह का स्क्वायर कर दीजिए तेरह का स्क्वायर होता है वन सिक्सटी नाइन और देखिए दोस्तों वन सिक्सटी नाइन यहां पे दिया हुआ है समझ में आया कि नहीं चलिए अगला हम अभी आपको समझाते हैं और भी क्लियर हो जाएगा ये देखिए सात सौ उनतीस है किन संख्याओं से मिलकर बना है दोस्तों सेवन टू नाइन आप क्या करिए दोस्तों इन तीनों संख्याओं को जोड़ दीजिए सात दो नौ 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 अठारह ये अठारह हो गया आप अठारह का स्क्वायर कर दीजिए
मैं बहुत जल्द कंप्लीट करा दूंगा और एक चीज और बता दूं अगर आप दोस्तों मैथ में कमजोर छात्र हैं तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है क्योंकि सेकंड वाले चैनल एग्जाम फिनिशर पे दोस्तों मैं मैथ बेसिक से पढ़ा रहा हूं जीरो लेवल से पढ़ा रहा हूं और चैप्टर वाइज पढ़ा रहा हूं एग्जाम फिनिशर का लिंक दोस्तों मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया हूं आप YouTube पे भी सर्च कर सकते हैं एग्जाम फिनिशर उस चैनल पे जाकर दोस्तों जुड़ जाइए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिएगा ताकि वहां पे मैं जितनी भी इंपॉर्टेंट वीडियो दूं उसकी आपको उसकी आपको नोटिफिकेशन मिले ठीक है तो चैनल से आप जरूर जुड़िए चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा पांचवा क्वेश्चन पांचवा क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस टाइप के प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए कितना टाइम चाहिए मात्र दो सेकंड चाहिए दो सेकंड ज्यादा होता है ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए देखिए बिना काउंट किए दोस्तों आंसर आएगा देखिए कैसे आएगा प्रश्न को एक बार पढ़िएगा प्रश्न कह रहा है दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है त्रिभुज मतलब तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति को क्या कहते हैं त्रिभुज जो इस टाइप से फिगर बनता है ना इस टाइप से जो फिगर बनता है उसी को हम क्या बोलते हैं त्रिभुज बोलते हैं तो देखिए इसमें कितने त्रिभुज है कैसे काउंट करेंगे देखिए पहले मैं थोड़ा सा सिंपल तरीका बता देता हूं यह कितना त्रिभुज है बताइए दोस्तों इसमें कितने त्रिभुज है आप बोलेंगे सिंपल है एक त्रिभुज है अगर मैं बोलूं इसमें से दोस्तों एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर देता हूं खींच देता हूं अब बताइए अब इसमें कितने त्रिभुज है आप बोलेंगे कितना तीन अब बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि दो पार्ट में डिवाइड है तो दो ही होगा देखिए तीन कैसे यहां पे समझाने की कोशिश कर रहा हूं यहीं पे समझेंगे पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा एक तो ये वाला हो जाएगा दूसरा ये वाला हो जाएगा होगा ना और ये तीसरा कौन होगा दोस्तों तीसरा यहां पे मैं कलर चेंज करके थोड़ा सा दिखाने की कोशिश कर रहा हूं तीसरा ये वाला हो जाएगा जिसमें ये क्या है दोस्तों दोनों त्रिभुज बने हैं तो कितने हो जाएंगे यहां पर दोस्तों तीन त्रिभुज हो जाएंगे इसको ट्रिक से कैसे काउंट करेंगे ट्रिक से काउंट करने के लिए आप यहां पर वन और टू किए ना तो इसको क्या करेंगे वन प्लस कर देंगे वन प्लस जोड़ेंगे तो क्या होगा दोस्तों थ्री होगा होगा कि नहीं देखिए अब यहां पे एक और चीज बता रहा हूं यहां पे इसमें बताइएगा थोड़ा सा सिंपल आपको समझा देता हूं बेसिक चीजें समझ लेंगे तो और क्लियर हो जाएगा देखिएगा यहाँ पे थोड़ा सा ये टेढ़ा बन गया है अभी मैं यहाँ पे सीधा बना के दिखा देता हूँ देखिए अगर ऐसे ये रहे यहाँ पे यहाँ पे क्या कर दे दो लाइन खींच दे इसमें कितने त्रिभुज होंगे दोस्तों तो आप बोलेंगे वन टू थ्री ऐसे काउंट करेंगे और क्या करेंगे वन प्लस टू प्लस थ्री ठीक है यहाँ पे जोड़ेंगे तीन दो पाँच पाँच एक छः आप चाहे तो काउंट भी कर सकते हैं दोस्तों ऐसे अगर छोटा है तो काउंट भी कर सकते हैं अगर जो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा तो आप काउंट नहीं कर सकते ठीक है तो देखिए सिंपल तरीका अब मैं आपको बता रहा हूँ अपने क्वेश्चन पर चल रहा हूँ जो क्वेश्चन है तो ये क्वेश्चन है ना तो इसमें क्या करेंगे वन टू थ्री अब इसको देखिए यहां पे अभी क्या करेंगे दोस्तों इसको जोड़ेंगे वन प्लस टू प्लस थ्री जोड़ने पे ये दोस्तों क्या होगा तीन दो पांच एक छह होगा छह होगा ना लेकिन यहां पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों ऊपर एक लाइन क्या किया है यहां पे ऐसे काट रहा है ये इसको क्या किया दो पार्ट में भाग दो पार्ट में डिवाइड कर दिया दो पार्ट में बांट दिया तो ऐसे क्या करेंगे छह गुने दो कर लेंगे यानी टोटल इसमें कितने त्रिभुज होंगे बारह बारह किस ऑप्शन में देखिए बारह ऑप्शन नंबर पहले में आपका ऑप्शन नंबर पहला क्या हो जाएगा सही हो जाएगा अगर दोस्तों ये तीन पार्ट में ऐसे डिवाइड कर ले तो क्या होगा दोस्तों अगर देखिए तीन पार्ट में कर लेगा तो हम वन प्लस टू प्लस थ्री करेंगे तो जोड़ने पर क्या आया छह तीन पार्ट में डिवाइड करेगा तो हम कर देंगे तीन छह गुने तीन करेंगे तो क्या होगा अठारह हो जाएगा अगर चार पार्ट में करेगा तो क्या करेंगे छह गुने कर देंगे पांच पार्ट में करेगा तो क्या करेंगे गुने पांच कर देंगे समझ में आया ना जितने पार्ट में ऐसे करेगा उतना गुना कर देंगे और सिंपल तरीका क्या है दोस्तों आप ऐसे करेंगे देखिएगा यानी कि तीन दो पांच एक छह अब जितना पार्ट करे उतना गुना कर देना है तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सोल्व कर लेंगे चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अगला क्वेश्चन देखिएगा होमवर्क का क्वेश्चन है टेस्ट का क्वेश्चन है दोस्तों ये आज का प्रश्न है इसका आंसर सभी दोस्तों को कमेंट करके बताना इसका सही आंसर क्या होगा जिन दोस्तों को नहीं पता है वो क्या करेंगे रीजनिंग का पार्ट नंबर 133 देख लेंगे पार्ट नंबर 133 सौ तैंतीस का क्वेश्चन नंबर पांचवा है पार्ट नंबर 133 में दोस्तों इसको फुल डिटेल पे मैं समझाऊँ इस टाइप के प्रश्नों को कैसे बिना पेन उठाए सेकंडों में सॉल्व किया जाता है पार्ट नंबर एक आपको मिलेगा कहाँ से इसका लिंक दोस्तों यहाँ पे आई बटन पर दे दिया दोस्तों यहाँ आई बटन पर क्लिक करके आप डायरेक्ट पार्ट नंबर एक देख सकते हैं एक चीज और बता दू जो नए स्टूडेंट है उनके लिए बता दू दोस्तों ये पंचम पब्लिशर की बुक है आपके आगामी सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है चाहे आप दोस्तों रेलवे की एग्जाम देंगे एस की एग्जाम देंगे या आप अदर कोई सा भी एग्जाम देंगे दोस्तों इस ई बुक को आप लेंगे कहां से इसका लिंक दोस्तों मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूं उस लिंक पे क्लिक करके इस ई बुक को आप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा अगर आपको ड